Merhaba, ilk dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Metlab'in arayüzünden bahsedeceğiz. İlk önce Metlab'i 2015 sürümünde açtığımızda ilk olarak başlık çubuğumuz ve altında bulunan sekmeler görmektesiniz. 3 adet. Birinci sekme Home sekmesi. Genelde burayı kullanacağız. İkinci sekme Flat sekmesi. Ve üçüncü sekme de F sekmesidir. Birinci sekmede bulunan New Script komutu yeni bir script oluşturmamızı sağlar. Aynı şekilde New komutunun altından script seçeneğini tıklayarak yeni bir script oluşturabiliriz. Örneğin bu şekilde. Ve karşımıza bir editör çıkacaktır. E, new komutunda yeni bir e, function da oluşturabiliriz. Yani yeni bir fonksiyon da oluşturabiliriz. Burada aslında bir script oluşturup sadece e, fonksiyon şeklinde bize bir hazır script getirecektir. Kaydetmeyelim şimdilik. Example class system object şeklinde de seçeneklerimiz bulunmakta. Yeni bir figür oluşturabiliriz. Yani bir e, çizim oluşturabiliriz. Bir e, plot oluşturabiliriz. Grafik oluşturabiliriz. Graphical user interface. O yani e, kullanıcıya aslında şu anki e, çoğu kullanmış olduğumuz programda bu MATLAB'de dahi e, kullanıcıya butonlarla işte combo boxlarla kullandırabileceğimiz bir e, arayüzlü program yazabiliriz. Simulink kısmı ise ayrı bir e, dünya diyelim. Yeni bir Simulink modeli, e, akış çartı ve yeni bir Simulink e, projeleri oluşturabiliriz. Open seçeneğinde ise işte daha önce e, kullanmış olduğumuz recent files e, alt, kullanmış olduğumuz projeleri MATLAB dosyalarını, Simulink dosyalarını burada bulabiliriz ya da direkt Open seçeneğini tıklayarak buradan e, kendi bilgisayarımızdaki MATLAB ile ilgili olan dosyaları açabiliriz. Find file seçeneğinde MATLAB'in e, kendi aslında bir arama sistemi aynı Windows'daki gibi. Burada e, dosya çeşitlerini seçebilirsiniz. M file mi, MAT file mi, TXT mi yoksa hatta Excel'de e, aratabilirsiniz. E, nerede bakacağını look in current folder yani current folder dediği şu kısımda mı arasın yoksa e, daha farklı bir yerde mi arasın dediğinizde browse demeniz lazım ki e, daha sonra buradan klasörü seçmeniz lazım. Include subfolders alt klasörleri de dahil edeyim mi etmeyeyim mi diye seçenek sunmuş bize MATLAB. Ve buradan da daha fazla seçenekleri e, ayarlayabilirsiniz. Örneğin şu teksti içerdiğinde ya da e, bu tekstin yani metnin e, tamamının uygun olduğu durumlarda e, aratabilirsiniz. Bunun e, olması için şu kısmı doldurmanız lazım. Burada da işte ise e, dosyanın ismi şu olduğunda bize bulsun diye e, seçenek belirtmekte. Karşılaştır e, komutuyla da e, ilk dosyayı ve ikinci dosyayı e, buradaki seçeneklere göre karşılaştırabilirsiniz. Tabii ki öncelikle e, iki, iki adet dosyayı seçmemiz lazım. Import data seçeneği bize e, Excel'den veya daha farklı e, veri tabanlarından diyeyim veya hazır tablolardan veri getirmemizi sağlar. Save Workspace. Workspace'e daha değinmedik. Workspace komutu kısmımız burası aslında. Workspace'te bizim yazdığımız komutları ve ortaya çıkan sonuçlarımızı aslında depoladığımız yerdir. Buraya örneğin A eşittir 5 yazdığımda ben A'yı 5'e atadı. Daha doğrusu 5'e A'ya atadı ve Workspace'imi de kaydetti. Ben Save Workspace dediğimde Matlab nokta mat şeklinde bize bir dosya sunacak ve ben bunu kaydettiğimde e, farklı bir isimle de kaydedebiliriz. Bizim workspace'imiz mat şeklinde e, değişkenler içeren bir dosya haline gelmiş olacak. New variable kısmında e, workspace'te bulunan e, unnamed oldu mesela örneğin burasının ismi. Yeni bir değişken atama kısmıdır. Buraya e, matris de atayabiliriz. Örneğin burada birebir double yani sayı şeklinde bir Değişken atadığımızı istiyor. Şöyle yapalım. 15 diyelim. Ve ben bu unnamed'i çift tıklayıp değiştirdiğimde örneğin makine enter dediğimde ve kapat dediğimde workspace'e bakalım. Makineyi workspace'de name kısmında makine isimli değişkenin 15 değerine eşit olduğunu gördüm. Ve ben ekrana makine yazdığımda bana 15'i verecektir. Open ve clear e, 
e, isminden de hani belli olduğu gibi birini açar makineyi. Clear'da siler. Neyi? Mesela tüm değişkenleri, fonksiyonları ve breakpointleri silsin veya değişkenleri silsin. Tüm değişkenler de silinecektir. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum dediğimde benim tüm değişkenlerimi silip workspace'imi temizleyecektir. Kod kısmında ise e, script yazarken kullanacağımız bölüm aslında. Buraya daha sonra değinelim. Simulink kütüphanesi e, direkt Simulink komutuna çalıştırır ve Simulink'i bize sunar. Simulink e, grafiksel programlama ve e, otomatik kontrol veya sistem dinamiği ve kontrol derslerimizde göreceğimiz ya da görmüş olduğumuz diyelim e, bir grafiksel programlama e, sistem oluşturma alanıdır ve sistemin çıktılarını veya işte titreşim verilerini veya e, bir sistemin e, bize nasıl tepki verebileceğini ölçebileceğimiz bir alandır. E, kod yazmaktansa belirli komponentleri kullanarak aynı sistemi grafiksel şekilde oluşturmamızı sağlar. Örneğin e, burada Simulink e, kütüphanesinde bulunan bloklar kullanarak e, işte çıkışımızı sağlayabiliriz. Burada commonly used blocks altında genelde kullanılan e, bloklar hakkında e, işlemler yapabiliriz veya e, işte hangi daha spesifik e, şeyler kullanmak istiyorsanız örneğin Simulink'te bir üç boyutlu animasyon yaptırmak istiyorsanız e, buradaki kütüphaneyi kullanmanız lazım veya Simscape kullanarak e, bir mekanik sistem oluşturmak istiyorsanız bu şekilde kütüphaneleri kullanarak e, yapacağız. Environment kısmında isminden de belli olduğu gibi Matlab'in aslında arayüzünün düzenini sağlar, çevresini sağlar. Layout, yerleşim. Şöyle bakalım. Örneğin benim layoutumla yani benim yerleşimle sizin yerleşiminiz farklı olabilir. Buradan ben şunları kaldırayım mesela. Current folder, workspace gitsin mesela. Toolstrip de gitsin. Şöyle yapalım. Neredeydi bu? Home sekmesinde. Toolstrip aslında bunun buraya sabitlenmesini gibi e, düşünebiliriz. Toolstrip kalsın. Ben bunun kalmasını seviyorum. Şimdi gelelim. Neyim yok benim? Ben ekranda mesela Workspace'imi istiyorum. Buraya geldim. Workspace dedim. Ve Workspace'imi benim buraya attı. Siz de buraya atmayabilir. Siz de buraya da atabilir. Yana da atabilir. Yani siz bunu istemiyorsanız Undock diyebilirsiniz. Biraz önce yaptığım şekilde. Bunu fakat daha sonra herhangi bir yere sabitlemeniz mümkün değildir. Bunu sabitlemek için tekrar burada bulunan ok işaretine basarak dok seçeneğine tıklamanız lazım. Ben Workspace'in sağda ve burada durmasını istiyorum. Yani siz buraya da alabilirsiniz. Fark etmez. Kişisel tercihinizdir. Ben sağda bu şekilde açılır kapanır bir şekilde olmasını daha çok seviyorum. Şimdi başka neye ihtiyacımız var? Current Folder. Current folder'dan da dosyaları çağırdığım için ben yine bu şekilde gelebilir size. Hatta bu şekilde gelebilir. Ee, şöyle küçültebile, küçültüp de kullanabilirsiniz ama ben yine e, sol tarafa yaz olarak kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Current folder dediğimiz kısım aslında çalışma alanımızdır. Neresi olabilir? Ben de şu an e, ilk metle açtığımda her seferinde e, burası gelmekte. İşte metle production server 2015'a 1000 dos 1000 klasörü. Burayı değiştirmek için e, burada browser folder seçeneğini tıklayalım. Ve ben şu an e, masa üstünde Metlab ders anlatımı klasörünü seçeyim. Burayı seçtikten sonra current folder'a bakalım. Şu an current folder'ımda hiçbir şey yok. Ve ben şimdi say workspace dedim. Nereye gitti? Bu bilgisayar masa üstü Metlab ders anlatımı klasörüne gitti. Metlab.mat dosyamız kaydedelim. Kaydettikten sonra current folder'a baktığımızda netlab.mat dosyamız. Şimdi bunu gelelim. Show details diyelim. Burada detaylarını görebilirsiniz. En son yaptığım işlem neydi benim? Comment history'den bakabiliriz. Comment history bu arada son kullandığınız komutları listeler. Şimdi buradan ben a eşittir 5 komutunu buraya tuttum. Bıraktım. Enter dedim. Ve save workspace dedim. Netlab'i 
kaydet dedim. Evet. Yerleştirmek istiyorum dedim. Current Folder'a geldim. Ve bakalım. A eşittir 5 değerini ben burada da görebiliyorum. Detayları bu şekilde gösterebiliriz. Veya Load diyerek ekrana Load Matlab.mat verilerini yükle dedim. Ve Workspace'im A eşittir 5 oldu. Workspace'imizi nasıl temizliyorduk? Clear Workspace diyelim. Temizledim. Şu an benim Workspace'im bomboş. Gelelim Current Folder'dan Load diyelim. Şu an matlab.mat dosyamı yükledim ve workspace'im artık boş değil. A eşittir 5. Burada tercihler e, matlab'in aslında bir ayarları diyebiliriz. İşte e, colors dediği mesela matlab'in şeyini sevmeyebilirsiniz. E, sistem renklerini sevmeyebilirsiniz. Sistem renklerini ise istemiyorsanız e, sistem colors kısmını tiki kaldırarak kendinize özel e, renkler uygulayabilirsiniz. Veya daha fazla işte Matlab'de ayar yapmak istiyorsanız bu pencereyi kullanabilirsiniz. Kaynaklar kısmında, resources kısmında help seçeneği bizim için aslında çok e, müthiş bir seçenek. Buradan documentation e, tuşu, aslında F1 tuşu her programda olduğu gibi yardımı açar. Buradan örneğin herhangi bir komutu, e, mesela for komutunu bilmiyoruz. Aradık ee, ve şu an bende internet olmadığı için e, sanmıyorum arama yapacak. Ee, i̇nternet olmasa da ben bana metlette yardım e, komutunun çalışabileceğini düşünüyorum. Örneğin şöyle help for dediğimde benim ekranımda e, for komutu ile ilgili bilgi gelecek. Documentation evet çalıştı. Documentation'ı açalım bir de buradan ve buradan help for kısmı şöyle diyelim. Burada help for derken daha az detaylı, daha öz bir bilgi sunarken size örneğin for komutuyla ilgili örneklerine kadar bir sürü bilgi sağlamakta. Örneğin mesela for komutunun bir örneği veya for komutunun yeni bir örneği fakat başka bir şekilde nasıl kullanılacağı vesaire vesaire şeklinde size sunmakta. Plot sekmesinde aslında burası grafik oluşturma ekranı fakat biz bu grafikleri kodumuzda hani yazacağımız için pek fazla kullanacağımızı düşünmüyorum. Uygulamalar sekmesinde ise şu ana kadar benim en çok kullandığım Curve Fitting komutu, bir eğriye oturtma komutu. Daha fazla çalışma alanınızda özel kullanabileceğiniz komutlar veya uygulamalar olabilir. Burası onları içermekte. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.